அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜி இன் மூவிஸ் பார்ட் ஃபைவ் சரியா இதுக்கு முன்னாடி நாலு பார்ட்டு நம்ம வந்து முடிச்சிருப்போம் அதில் வந்து நிறைய படங்கள் நிறைய திரைப்படங்களில் வந்து பயாலஜி சம்மந்தமான கான்செப்டை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நாம் புதுசாக ஒரு கிளிப்பிங் நாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த கிளிப்பிங்கை இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா போதி தர்மனோட திறமைகள் உன் டிஎன்ஏல இருக்கு இத ஜெனெடிக் மெமரினு சொல்வாங்க அந்த மெமரிய தூண்டும் போது போதி தர்மனோட திறமைகள் உனக்குள்ள வரும் எஸ் 1600 வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த போதி தர்மனை அதே திறமையோட திரும்ப வர வைக்க முடியும் இப்போ நீங்க பார்த்த அந்த கிளிப்பிங்ல உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கை வச்சுக்கிட்டு அந்த விஷயங்கள் வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கறத நாம பேச போறோம் சரியா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேசியிருக்கிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாவிசம் தமிழில் சொன்னோம்னா முது மரபு மீட்சி முது மரபு மீட்சி சரியா பேர்லேயே இருக்குது அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ட்டு இல்லையா முது மரபு மீட்சி சரியா ஏற்கனவே உள்ள கேரக்டரை நாம் மீட்சி அடைய செய்ய முடியுமா அப்படின்னா மீட்சி அடையுது தன்னால் சரிங்களா நம்ம அடைய செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத அங்கேயே சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ முது மரபு மீட்சி ஏற்கனவே பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கேரக்டர் சரியா ஏதோ ஒரு கேரக்டர் நல்ல கேரக்டராக இருக்கலாம் அல்லது கெட்ட கேரக்டராக இருக்கலாம் அது வந்து கண்டினியூஸாக பல ஜென்ரேஷனுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாமல் வெளிப்படாமல் சரியா வெளிப்படாமல் அந்த ஆள் உடம்புக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்துருந்துருக்கும் சரியா அந்த ஜீன்கள் வந்து உள்ளேயே இருந்துருந்துருக்கும் சரியா அது டாமினண்ட்டாக இருக்கலாம் ரிசசிவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டைப்பாக இருக்கலாம் சரியா மற்ற ஜீன்ஸ் டாமினண்ட் ஆகி அது ரிசசிவாகவே பல தலைமுறைகளுக்கு வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா ரிசசிவாகன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வந்து எப்படி கரெக்டான ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ரீஅப்பியர்ஸ் ஆஃப் பீன் லாஸ்ட் யூன் இதில் வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த டேம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மே ரிமைண்ட் அன்யூஸ்டு தட் இஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் டேம் வி ஷுட் யூஸ் அன்யூஸ்டு ஜீன் சரிங்களா அன்யூஸ்டு ஃபார் மெனி ஆஃப் த ஜென்ரேஷன்ஸ் சரிங்களா நிறைய தலைமுறைகளுக்கு வந்து அது அன்யூஸ்டாக இருந்துச்சு ஒரு தலைமுறையில் அது வெளிப்படுகிறது அதுவாக தான் வெளிப்படுகிறது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்டாவிசம் சரிங்களா இந்த அட்டாவிசம் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சாரி வாட் இஸ் தட் ட்ரூ மென்ஸில் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பயாலஜின்னு ஒரு புக்கு இருக்குது அந்த புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வாழை எல்லாம் முளைச்சிருக்கும் அந்த வாழை ஏன் சார் முளைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அட்டாவிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஏன்சஸ்டல் கேரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு ஜென்ரேஷனில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது அட்டாவிசம் ஸோ இவங்க பேசியிருக்கிற கான்செப்டும் அதுதான் சரிங்களா இந்த கிளிப்பிங்கில் அவங்க பேசியிருக்கிற கான்செப்டும் அதுதான் பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் அதுவாக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அவங்க போய் இன்ட்யூஸ் பண்ணி அதை வந்து மீட்சி எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது கொஞ்சம் எக்ஸாகரேட் பண்ணுற விஷயம் சரியா அதுவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே சரிங்களா அதுதான் அட்டாவிசம் And in its little trait, reappears after having been lost through evolutionary changes in the previous generations. That is, evolutionary changes are the same as the people who 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 are the same as அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கும் உள்ள ஆனால் இனாக்டிவாக இருந்திருக்கிறது சரியா அந்த மாதிரியான அன்யூஸ்டு ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான அன்யூஸ்டு ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்ட் இந்த ஜீனோம் ஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன் நிறைய ஜென்ரேஷனுக்கு கூடவே வந்திருக்குது சரியா அந்த கிளிப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களுடைய மூதாதையனுடைய ஜீன் இவங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரி வந்து அந்த ஹீரோயின் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அது எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிற எனக்கு தெரியல ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது பிளான்டில் அல்லது அனிமலில் அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துருக்காங்களா அப்படின்னா பார்த்துருக்காங்க ஹைரேசியம் பிலோசில்லா அண்ட் குரோட்டனிடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமல் சரியா ஹைரேசியம் பிலோசில்லா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிளான்ட்டு சரியா எ ஃபால்ட் இந்த ஜெனடிக் கண்ட்ரோல் சப்ரோசிங் த ஜீன் கேன் லீட் டு த ரீஅப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கேரக்டர் அகெயின் சரியா இப்போ இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இனாக்டிவாக ஏன் இருந்துச்சு அந்த ஜீன் சரியா அப்போ ஒரு ஜீன் வந்து பல தலைமுறைகளாக இனாக்டிவாக ஏன் இருந்துச்சு அது ஏன
ஒரு பர்டிகுலர் தலைமுறையில் அப்படி சப்ரஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த ஜீன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அதனுடைய வேலையை தெளிவாக செய்யலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஏ ஃபால்ட் இன் த ஜெனடிக் கண்ட்ரோல் அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன் வந்து சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இனாக்டிவ் ஜீன் வந்து வெளியில் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அந்த ரீ எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரீ எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஆ பர்டிகுலர் கேரக்டர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது இந்த ஹேரசியம் பிலோசெல்லா அண்ட் இந்த குரோட்டீனேடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசம் இருக்குல்ல இது ஒரு பிளான்ட் இது ஒரு அனிமல் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லையும் என்ன இருந்துச்சான் ரொம்ப வருஷமாக வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லையா சரியா அது எப்படி உருவாச்சான் அப்போ பிளான்ட் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் இப்போ செம்பருத்தி இருக்கு பார்த்தீங்களா செம்பருத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கா கிடையாது அப்புறம் என்ன சார் பூலாம் பூக்குது அப்படின்னா பூ பூக்குது செம்பருத்தியில் எங்கேயாவது ஃப்ரூட் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை ஏன் அப்படின்னா பல தலைமுறைகளுக்கு அதில் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனே பண்ணி பண்ணி அந்த குச்சி எடுத்து ஒடிச்சு வச்சு 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 பல தலைமுறைக்கு வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் டிமினிச் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷனில் அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா யாருக்கு தெரியும் தெரியாது ஆனால் இந்த ஹைரேசியம் பிளஸ்ல அப்படிங்கிற தாவரத்தில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஜென்ரேஷனில் வெளிப்பட்டுருச்சான் சரியா அந்த ஹைரேசியம் பிளஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிற தாவரம் இதுதான் சரியா இந்த தாவரத்தில் பூ மட்டும் பூத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு சீடெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகலையாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷனில் சீடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சான் சரியா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி சீடெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு காலத்தில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக அது இருந்திருக்குது ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அந்த கேரக்டர் எப்படியோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதே போல் தான் இந்த மைட் வெரைட்டிலையும் சரியா இந்த வெரைட்டி தான் இந்த வெரைட்டி தான் வந்து ப்ரொட்டீன் டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் சரியா ப்ரொட்டீன் டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மைட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன பூச்சி சரிங்களா அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பல தலைமுறைகள் கடந்து வந்து புதுசாக உருவாகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாசிபிளாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா ஆக்சுவலாக அந்த திரைப்படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பல தலைமுறைகள் கடந்து ஒரு ஜீனை வந்து நாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ண வைக்க முடியறதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அது வந்து இப்போதைக்கு ரிசர்ச்சில் தான் இருக்குது அதுவாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆகிறத பற்றி தப்பு இல்லை அதுக்கு பேர் தான் அட்டாவிசம் முதுமரபு மீட்சி இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக வந்து நீங்கள் அதை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா அது வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான் சரியா ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இன்ட்யூசிங் த டிஎன்ஏ அப்படிம்பாங்க சரியா அந்த பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனு இவங்க உடம்புல இருக்கான் அந்த ஹீரோவோட உடம்புல இருக்கான் அந்த இனாக்டிவ் ஜீன்ஸை இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து தூண்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணுறதாக அந்த ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க சரியா அது மட்டும் தான் கொஸ்டின் மார்க்கு மற்றபடி அந்த ஜீன்கள் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே போல் இன்னும் சில விஷயங்கள் அதில் நடக்கும் அது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து டிஎன்ஏவை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு தெரில சரியா எல்லா படத்துலேயும் அந்த மாதிரி அவங்க காமிக்கிறாங்க ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பில் கண்டிப்பாக டிஎன்ஏவை பார்க்க முடியாது சரியா பார்த்துட்டு அந்த டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்களாம் டிஎன்ஏவை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு பிசிஆர் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சரியா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதே போல் கம்பேரிங் த டிஎன்ஏக்கு நமக்கு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது வேணும் அவங்க ஏதோ நெட்டில் வந்து போதி தர்மனோட டிஎன்ஏவை பார்த்துருப்பாங்களாம் அந்த டிஎன்ஏ இவங்க டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் பண்ணாமல் அந்த ரிசர்ச் பண்ண முடியாது மற்றபடி வந்து இட் இஸ் அ குட் ஐடியா சரியா குட் ஐடியா அந்த குட் ஐடியாவில் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கொஸ்டின் மார்க்கு மற்றது எல்லாமே வந்து அட்டாபிசம் அப்படிங்கிற ஒரு தியரிக்குள்ளே வந்துடுது மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை அன்புகளிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்